ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ತುಮಕೂರಿನ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದರವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು ವೈಜ್ಞಾನ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಪವಾಡ ಬಂಜಕರೆಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಜ್ಞ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯಿತು ತುಮಕೂರಿನ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು ತುಮಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಸಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ತಮಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಹದಿನೈದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಎ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಮಹಿಳೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಾಗಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರು ಗೆದ್ರೂ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಉಪರಹಳ್ಳಿಯ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ರಂಗಣ್ಣ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮತಗಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಗುಬಿ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕೆಶಿಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಬಡಿದ ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕಬ್ಬಿನ ಆಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಕಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ಡಿವೈಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ನುಸುಳಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಕಿ ಪೂತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೆಶಿ ಪ್ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಕೆಶಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗುಬ್ಬಿ ತಲುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಲ್ಕರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಡಲಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿವೈಡರ್ಗಳು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಲಿಪಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನೇರ ಡಿವೈಡರ್ ಮಧ್ಯೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪಡದೆ ಬದುಕುವ ಛಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬೆಂಕ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ತಗೆಕುಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ತಗೆಕುಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯು ಬೈಜಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಘಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೈಜಾಪುರದ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬುದ್ಧಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಶಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದಾಗಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಇಂದು ಬೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಏನು ಕೆ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಂತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಲು ತಗೆಕುಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಮತಗಳ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು ಅವರ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ದೇವಾಲಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವನ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರು ಮತಗಳ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಐಮ
ಗುಬ್ಬಿಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭ್ರಮರಾಂಬ ಮತ್ತು ಅಮರಕುಂಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಮ ಹವನದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ ಮತ್ತು ಅಮರಗುಂಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ರಥೋತ್ಸವ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಸಂಗುರಿ ಪಾನಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ತಂಗಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ ಮಮತ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ರಥದಲ್ಲಿ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇರಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ರಥಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದವನ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದರು ಜಾತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾನಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಸಂಬರಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ